हाय मैं विडल सखिया स्वागत करता हूँ प्राइड कंप्यूटर्स के ये ऑनलाइन पोर्टल पे है हाय आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पॉपुलर और कॉर्पोरेट ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर है ये एक्सेल में होता क्या है ये एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे सारे डेटाबेस भर मतलब हमारे कस्टमर्स की लिस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट इनवॉइस डेट सारी चीज़ें सारे डेटाबेस को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि इसमें ग्राफ्स होते हैं चार्ट्स होते हैं एडिन्स होते हैं मैक्रोज होते हैं पीवर टेबल्स होते हैं इतने सारे फीचर्स इतने सारे फॉर्मूलाज इतने सारे फंक्शंस को यूज़ करके हम हमारे कंपनीज के डेटा को हम हमारे कंपनी के रिपोर्टिंग को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं तो चलो आज देखते हैं एक्सेल स्टार्ट कैसे होता है तो सबसे पहला तरीका एक्सेल स्टार्ट करने का यू कैन गो टू विंडोज बटन विंडोज बटन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फाइल्स दिखेंगे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करो यहां पर यू हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हो आपको एक यहां पर सॉफ्टवेयर मिलेगा विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू यू जस्ट क्लिक ऑन एक्सेल जैसे ही आप एक्सेल क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा अच्छा एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी देख लेते हैं अंदर अंदर ना जाना हो तो देर इज वन शॉर्टकट यू कैन डिरेक्टली प्रेस विंडोज आर विंडोज आर बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको विंडोज का टूल बार दिखेगा रन का टूल बार रन का डायलॉग बॉक्स दिखेगा रन डायलॉग बॉक्स में सिंपली आपको लिखना है एक्सेल जस्ट टाइप एक्सेल एंड प्रेस ओके आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा अच्छा जैसे ही एक्सेल स्टार्ट हो जाता है यहां पर आप देखोगे ना तो कुछ आपको पहले तो टेम्पलेट्स दिखेंगे रेडीमेड टेम्पलेट्स रेडीमेड रिपोर्ट्स आपको एक्सेल बहुत सारी चीजें बहुत सारे रिपोर्ट्स देते हैं लेकिन हमें क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे अच्छा ये वर्कबुक क्या होता है पहले तो ये चीज समझ लेते कि यह वर्कबुक क्या है एक्सेल के अंदर कोई भी डेटाबेस मेंटेन करने के लिए शीट्स यूज होती है शीट वन शीट टू शीट थ्री शीट फोर देर आर सो मेनी शीट अ कलेक्शन ऑफ शीट इज नोन एज वर्कबुक एक्सेल अ फाइल इन एक्सेल इज नोन एज वर्कबुक इसीलिए इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है जैसे मैं यहां पर ओपन करता हूं एक्सेल का शीट तो मुझे बाय डिफॉल्ट जो नाम दिख रहा है दैट इज बुक वन डिफॉल्ट नेम इज बुक वन जैसे मैं मेरी फाइल को सेव करूंगा तो वो फाइल का नाम दिखेगा बाजू में मुझे प्रोग्राम का नाम दिख रहा है अच्छा ये स्क्रीन में है क्या तो जैसे हमने वर्ड में देखा था सेम स्क्रीन वैसे ही है फर्स्ट टूल बार इज नोन एज टाइटल बार बिकॉज इट डिस्प्ले इज द टाइटल कि आप कौन सी फाइल में हो कौन से प्रोग्राम में हो अच्छा नीचे कुछ मुझे टैब्स दिख रहे हैं फाइल होम इंसर्ट रिव्यू व्यू देर आर सो मेनी टैब्स इन ईच एंड एवरी टैब्स देर आर सो मेनी लाइक यू नो रिबिन In each and every ribbon, there are more than 25 to 30 icons. बहुत सारे आइकन्स है जिसको यूज करके हम एक्सेल के सारे रिपोर्ट सारे फंक्शन को यूज करने वाले हैं और नीचे देखें तो यहां पर हमें फॉर्मूला बार दिख रहा है फॉर्मूला बार में हमें सारे फॉर्मूलाज दिखेंगे सारे फंक्शन दिखेंगे हम जो जो फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं हम जो जो फंक्शन लिखने वाले हैं ये सारे फॉर्मूलाज सारे फंक्शन हमें एक्सेल के अंदर दिखेंगे अच्छा हम देखते हैं कि ये जो स्प्रेडशीट uh, है ये स्प्रेडशीट में क्या क्या चीजें होती है तो सबसे पहले अगर आप ये स्प्रेडशीट में देखो तो इसमें बहुत सारी रोज होती है बहुत सारे कॉलम्स होते हैं अच्छा रोज को रिप्रेजेंटेशन एक्सेल में वन टू थ्री फोर से किया गया है दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव हॉरिजोंटल रोज होते हैं और वर्टिकल दैट इज ए बी सी डी कॉलम्स होते हैं एक्सेल में देर आर सो मेनी रोज देर आर सो मेनी कॉलम्स और जहां जहां पर ये रोज और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं दैट इंटरसेक्शन पोर्शन इज नोन एज सेल द रोज एंड कॉलम्स रोज और कॉलम्स का जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा दैट पर्टिकुलर बॉक्स दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी नोन एज सेल अच्छा तो इसमें हम ये देखते हैं कि कितनी सारी रोज होती है यहां पर अगर मेरा कर्सर मेरे ये सेल को मुझे मूव करना रहेगा तो मैं अपने कीबोर्ड के एरो बटन से मूव कर सकता हूं जैसे ही मैं एरो बटन से नीचे 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 आता हूं तो यहां पर देखो रोज बढ़ती जा रही है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और नीचे जाऊंगा तो लाइक यू नो हंड्रेड एंड थाउजेंड एंड रोज बढ़ती जाएगी तो पहले तो आप यह समझ लो कि ये एक शीट में मैं जितना भी डेटा टाइप करूंगा यह जरूरी नहीं है कि एक ही पेज में आप प्रिंट होगा एक शीट के अंदर भी हजारों पेजेस होते हैं अच्छा चलो मुझे देखना है कि भाई मेरे पास कितनी रोज है मैं जैसे ही नीचे 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 जाता हूं तो यह तो खत्म ही नहीं हो रहा है मैं काम करता हूं देर इज वन शॉर्टकट की विच इज कंट्रोल एंड डाउन एरो की जैसे ही मैं कंट्रोल और डाउन करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज दिखेगा दैट इज टेन लैक्स फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स रोज इतनी सारी रोज हमारे पास एक्सेल में है 
अच्छा जबकि अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो जैसे मैं राइट एरो की प्रेस करता हूं राइट 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 जा रहा हूं तो ए बी सी डी यहां पर जाते जाएगा जेड तक जाएगा अच्छा जेड के बाद क्या आएगा तो जेड के बाद ए ए ए बी ए सी ए डी मतलब ए के साथ पूरा ए बी सी डी बी के साथ ए बी सी डी सी के साथ ए बी सी डी वैसे लास्ट में एक्स एफ डी तक अच्छा ये कैसे जाना है तो कंट्रोल और राइट एरो की जैसे ही आप कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करो तो वो लास्ट में एक्स एफ डी तक जाएगा मतलब इतनी सारी रोज इतनी सारी कॉलम्स एक्सेल के अंदर अवेलेबल है डेटा कितना सारा आप सेव कर सकते हो इसके अंदर अच्छा हम एक काम करते हैं वापस से ऊपर आ जाते हैं विल सिंपली प्रेस कंट्रोल अप एंड कंट्रोल लेफ्ट एरो की तो वापस हम ऊपर आ गए अच्छा ये जो ऊपर आ गए इसका एड्रेस देखो ऊपर आपको नेम बॉक्स में दिख रहा है जैसे ही मेरा कर्सर फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है मुझे वहां पर नेम बॉक्स में दिख रहा है ए वन दैट इज माई एड्रेस बार जहां पर मुझे मेरे सेल का एड्रेस पता चलेगा कि मेरा सेल है कहां पर अगर मैं यहां पर कर्सर रखता हूं तो वो डी फाइव बताएगा मतलब डी कॉलम की फिफ्थ रो में अगर मैं वहां पर क्लिक करता हूं तो मुझे बी टू बताएगा बी कॉलम की सेकेंड रो में जहां पर मेरा कर्सर रहेगा उसका एड्रेस मुझे रिप्रेजेंट करेगा और एक्सेल में रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि पहले कॉलम का नाम फिर रो का नंबर तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है बाजू में उसके देखो फॉर्मूला बार है नेम बॉक्स के बाजू में फॉर्मूला बार है जिसमें सारे फॉर्मूलाज दिखते हैं अच्छा जैसे मैंने एक्सेल में आपको पहले भी बताया कि एक्सेल के अंदर सारा कैलकुलेशन होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो क्या मुझे बताओ जरूरी है कि मैं अगर फाइव प्लस फाइव लिख के एंटर करूं तो आंसर आएगा क्या लगता है आंसर आना चाहिए नहीं आंसर नहीं आएगा क्यों क्योंकि आपने ये जो लिखा फाइव प्लस फाइव वो एक्सेल ने एज अ इनपुट ले लिया अगर मुझे उसका आंसर चाहिए तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है एक्सेल में एवरी फॉर्मूला शुड स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन पहले आप इक्वल टू प्रेस करो फिर आप जो कैलकुलेशन दो आप एडिशन सप्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन जो भी फॉर्मूला दो पावर जो भी फॉर्मूला दो सारा कैलकुलेशन एक्सेल ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आपको करके दे देगा जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इक्वल टू फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई इतना 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 डिवाइड बाई सो एंड सो यू नो जस्ट एंटर प्रेस करो देखो तुरंत उसका आंसर आ गया मतलब इक्वल टू देने से एक्सेल ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन कर लेता है अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं जैसे सिर्फ एग्जाम्पल हम एक छोटा सा वाउचर क्रिएट करते हैं छोटा सा बिल वाउचर क्रिएट करते हैं जिससे आपको ये कैलकुलेशन मेथड ज्यादा अच्छे से समझेगा विल डू वन थिंग विल टेक एन एग्जाम्पल कि मैं चलो कोई कंपनी का बिल का फॉर्मेट मैं कोई इन्वॉइस फॉर्मेट बना रहा हूँ जहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉलम रखा विच इज सीरियल नंबर समझो मैं कोई एक बिल बना रहा हूँ कोई एक फॉर्मेट बना रहा हूँ जहाँ पर पहली कॉलम में मुझे वन टू थ्री फोर मेरे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं तो मैं एक सीरियल नंबर का कॉलम रखता हूँ उसके बाजू में मैं एक कॉलम रखता हूँ विच इज़ पर्टिकुलर पर्टिकुलर में मैं मेरे प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट परचेस या तो सेल कर रहा हूं मैं जिसका इनवॉइस बना रहा हूं उसके बाजू में मैं कॉलम रखता हूं विच इज क्वांटिटी उसके बाजू में एक कॉलम है विच इज रेट एंड देन अमाउंट लेट से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूं सीरियल नंबर वन दे देता हूं मैंने सैमसंग uh, का मोबाइल फोन परचेस किया तो मैं पर्टिकुलर में लिख लेता हूं सैमसंग मोबाइल फोन क्वांटिटी में लिखता हूं वन रेट में मैं लिखता हूं फिफ्टीन तो ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट आना चाहिए अच्छा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो तो जैसे हमने पहले ही अभी बेसिक में देखा मल्टीप्लिकेशन uh, डायरेक्टली हम कर सकते हैं यू कैन जस्ट जस्ट प्रेस इक्वल टू एंड देन वन यू कैन राइट वन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन थाउजेंड जैसे ही आप एंटर करो तो उसका आंसर आ जाएगा लेकिन लेकिन हमने इसमें क्या किया इसका आंसर तो आ गया लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए आया है फ्यूचर में अगर मैं वन की जगह पर टेन कर दू क्वांटिटी में अगर उसका इंक्रीज कर देता हूं तो मुझे बताओ क्या वो अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज होगा नहीं क्यों क्योंकि आप वो फॉर्मूला पे देखो क्लिक करो फॉर्मूला बार में आपको देखो क्या दिख रहा है वन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन थाउजेंड क्यों क्योंकि आपने फॉर्मूला वही लिखा था हमें एक्सेल में क्या करना चाहिए एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी नेवर राइट वैल्यूज इन फॉर्मूला आपने अगर वो वन लिखा फिफ्टीन थाउजेंड लिखा तो हमेशा के लिए वो वन और फिफ्टीन को ही मल्टीप्लाई करता रहेगा इंस्टेड ऑफ दैट वॉट यू कैन डू इज देर इज डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देते हैं देर इज वन मोर टेक्निक यू कैन से इक्वल टू 
जहां पर अब तक हम वन लिखते थे उसकी जगह पर हम टेन को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे ही मैंने टेन सिलेक्ट किया देखो मेरा काम है क्लिक करना एक्सेल ने उसका खुद का काम किया मैंने जैसे ही टेन पे क्लिक किया उसने उसका एड्रेस लिख लिया मल्टीप्लाई बाय रेट मैंने रेट के ऊपर क्लिक कर दिया मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कल को वैल्यू कोई भी आ जाए टेन के जगह पर आप कुछ और वैल्यू लिखो फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड की जगह पर कुछ और वैल्यू लिखो फ्यूचर में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया है जैसे ही मैं अभी एंटर करूंगा तो इसका करेक्ट आंसर आ गया इससे बेनिफिट ये हुआ कि फ्यूचर में अगर मैं वो टेन की जगह पर कोई और वैल्यू लिखता हूं या फिफ्टीन थाउजेंड की जगह पर कोई और वैल्यू लिखता हूं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होगा सो so, एक चीज हमें ये याद रखनी है कि कभी भी फॉर्मूलाज इक्वल इक्वल टू से स्टार्ट होगा और सेकेंडली वैल्यूज की जगह पर आप रेफरेंसिस यूज दो चीजें सीखने मिलती है इसे पहली तो फॉर्मूला शुड स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन एंड सेकेंडली You should give reference. So, एक वैल्यूज हमने लिख ली अब एक काम करते हैं हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें से फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर टू दे देते हैं हमने एक और प्रोडक्ट परचेज कर लिया लाइक लेट से फॉर एग्जाम्पल नोकिया फोन पहले सैमसंग लिया था अब नोकिया ले लेते हैं क्वांटिटी में काम करते हैं टेन क्वांटिटीज हम लिख लेते हैं और इसका रेट से फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी थाउजेंड लिख लेते हैं अच्छा मुझे इसका भी अमाउंट फाइन करना पड़ेगा तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या था सेम वही जो हमने ऊपर लिखा था क्या था फॉर्मूला इक्वल टू प्रेस करके आपको रेफरेंस देना है तो जहां पर हमने क्वांटिटी लिया था वो क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दें मल्टीप्लाई करके रेट को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं जैसे ये कि अगर सपोज करो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ रही है तो एक प्रोडक्ट हो गया दो प्रोडक्ट हो गया कल को ऐसे हजारों लिस्ट आ जाएगी तो मैं क्या करूं मैं हर टाइम क्या ये फॉर्मूला लिखते बैठू नहीं इसी चीज के लिए एक्सेल ने एक और फीचर बनाया है दैट इज आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला को आप ड्रैग कर सकते हो कैसे ड्रैग कर सकते हैं मैंने फॉर्मूला कहां लिखा है अमाउंट में तो मैं अमाउंट के फॉर्मूला पे क्लिक करता हूं नीचे देखो यहां पर कॉर्नर uh, पे आपको फिल हैंडल बटन दिख रहा है जैसे ही मैं वो फिल हैंडल बटन पे कर्सर लेके जाऊंगा देखो मेरा व्हाइट कलर का कर्सर ब्लैक कलर का हो जाएगा मतलब नाउ माई कर्सर इज रेडी टू ड्रैग दैट फॉर्मूला जैसे ही मैं क्लिक करके नीचे उसको ड्रैग करूंगा तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मैंने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला को आप नीचे तक कॉपी कर लो मैंने नीचे ड्रैग कर दिया छोड़ दिया तो क्या हुआ कि देखो अभी सारी वैल्यू जीरो 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 दिख रही है क्यों क्योंकि मेरे पास रेट और क्वांटिटी नहीं है अच्छा फ्यूचर में चलो मैंने से फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर थ्री दे दिया कोई दूसरे प्रोडक्ट का नाम लिख लिया मैंने कुछ दूसरा क्वांटिटी लिख लिया लाइक से फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन क्वांटिटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रेट देखो जैसे ही मैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लिख के एंटर करता हूँ ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन हो रहा है मतलब मुझे फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और इन केस फ्यूचर में अगर कोई वैल्यूज चेंज भी होती है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो एक्सेल में आप यूज कर सकते हो जिससे कैलकुलेशन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है और एकदम क्विकली हो सकता है अच्छा लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया अमाउंट एक और कॉलम लेते हैं विच इज डिस्काउंट डिस्काउंट के अंदर हम क्या करेंगे से फॉर एग्जाम्पल मुझे सैमसंग के फोन के ऊपर टेन डिस्काउंट मिला है तो मैं जैसे यहां पर टेन लिखता हूं तो मुझे फ्टर डिस्काउंट क्या वैल्यू होता है मुझे वो नेट वैल्यू में चाहिए तो मैं एक और कॉलम हेड बना लेता हूं विच इज नेट वैल्यू लेकिन ये टेन परसेंट अभी माइनस कैसे होगा टेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन थाउजेंड रेट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड आंसर आ गया लेकिन वो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट माइनस होके मेरा वैल्यू यहां पर नेट वैल्यू में दिखना चाहिए अच्छा माइनस करने के पहले पहले तो मुझे इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 10 परसेंट होता कितना है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का 10 परसेंट होता कितना है तो मुझे बताओ आपने कुछ मैथ्स वगैरह में सीखा है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का टेन कैसे कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लाई करते हैं बस वही चीज यहां पर करनी है वही चीज यहां पर करनी है इसका कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला नहीं है वॉट यू कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम विच इज डिस्काउंट वैल्यू और वहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं इक्वल टू हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई ना बस वही चीज यहां पर करेंगे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड सेल का रेफरेंस दे देते हैं मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट का रेफरेंस 
जस्ट एंटर करो और देखो उसका आंसर आ जाएगा मतलब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट आपको मिल गया बस अब तो क्या है मेरे पास अमाउंट भी है डिस्काउंट का वैल्यू भी है नेट वैल्यू में जाके सीधा माइनस कर देते हैं यू कैन राइट योर इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट वैल्यू जस्ट प्रेजेंट है उसका आंसर आ गया समझ रहे हैं अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला है जैसे अमाउंट को हमने ड्रैग किया वैसे हमने जहां जहां पर फॉर्मूला लिखा है कहां पर फॉर्मूला लिखा है डिस्काउंट वैल्यू में और अमाउंट में बस ये दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं तो उसको भी नीचे तक हमने कॉपी कर दिया समझ रहे हैं अरे असाइनमेंट्स और मैंने ये मेरी फाइल्स डाउनलोड बटन में दी हुई है प्लीज़ उसको डाउनलोड करो और हाँ जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझेगी सो प्लीज़ डाउनलोड करो प्रैक्टिस करो और अपलोड कर दो जिससे मुझे समझेगा कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा रहेगा ये वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद